আসসালামু আলাইকুম বিএইচ লার্নিং একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফজল রাব্বি আজকে আমরা শিখব কেমিস্ট্রি প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় যার নাম মৌলের পর্যায়ভিত্তিক ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন তো এই অধ্যায়ে আমরা মৌলগুলোর পর্যায় সারণীতে বিন্যস্ত হওয়ার বিভিন্ন নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারব তো এর উপর ভিত্তি করে যদি আমরা মৌলগুলোকে শ্রেণীভাগ করি তবে সেটা অনেক কিছুর উপরেই করা যেতে পারে আমরা পারমাণবিক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আমরা শ্রেণী বিভাগ করতে পারি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে করতে পারি মৌলগুলোর ভৌত অবস্থা কেমন এগুলোর উপর ভিত্তি করেও আমরা শ্রেণীবিন্যাস করতে পারি তো পারমাণবিক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে যদি আমরা মৌলগুলোর শ্রেণী বিভাগ করি তবে সেটাকে বলা হয় আধুনিক পর্যায় সারণী যেখানে পর্যায় ছিল সাতটা এবং গ্রুপ ছিল নয়টা আর যদি ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে আমরা পর্যায় সারণীতে মৌলগুলোর অবস্থান নির্ণয় করি তবে সেটাকে বলা হয় আধুনিকতম পর্যায় সারণী যেখানে পর্যায় হলো সাতটা এবং গ্রুপ হলো আঠারোটা তো আমাদের বর্তমান সিলেবাসে আমরা যেটা অনুসরণ করি সেটা হলো এই ইলেকট্রনীয় বিন্যাসটা তো ইলেকট্রনীয় বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে মৌলগুলোকে চারটা ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হলো এস ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এবং এফ ব্লক মৌল এখন কোনটা এস কোনটা পি কোনটা ডি এবং কোনটা এফ ব্লক বোল এটা আমরা জানতে পারব তো এই চারটা ব্লকের মৌলের সংজ্ঞা জানার নিয়মটা অনেকটা একই রকম এস ব্লক মৌল সম্পর্কে যদি প্রথমে বলি এস ব্লক মৌলগুলোকে বলা হয় স্বাভাবিক মৌল বা প্রতিনিধিত্বকারী মৌল আমরা পর্যায় সারণীতে যে গ্রুপ ওয়ান এবং গ্রুপ টু দেখি সেগুলোতে যে মৌলগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর হলো এস ব্লক মৌল আর গ্রুপ এইটিনে যে হেলিয়ামটা আছে সেটা হলো এস ব্লক মৌল এখন আমরা শিখে নেব যে কোন মৌলকে আমরা এস ব্লক মৌল বলব বা কোনো মৌল এস ব্লক মৌল হওয়ার কারণ কি আমরা এখানে সোডিয়াম নিয়েছি সোডিয়ামের ইলেকট্রোবিনাস করার পরে আমরা পাচ্ছি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান আচ্ছা দুইটা চারটা ছয় দশটা সোডিয়ামের এগারোতম ইলেকট্রনটা কোথায় গিয়েছে আমরা দেখছি দেখছি যে সোডিয়ামের এগারোতম ইলেকট্রনটা এসেছে থ্রি এস ওয়ানের মধ্যে থ্রি এস ওয়ানের মধ্যে অর্থাৎ আমরা সোডিয়ামের ইলেকট্রোবিনাস করলাম এবং ইলেকট্রোবিনাস করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার সর্বশেষ ইলেকট্রনটা এস অর্বিটালে গিয়েছে এই জন্যই সোডিয়াম হলো একটা এস ব্লক মৌল অর্থাৎ কোনো মৌলের ইলেকট্রোবিনাস করব ইলেকট্রোবিনাস করার পর সর্বশেষ ইলেকট্রনটা যদি এস অর্বিটালে যায় তবে তার নাম হলো এস ব্লক মৌল এই এস ব্লক মৌল সংখ্যা হলো চোদ্দোটা আর এস ব্লক মৌলগুলোর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এস অর্বিটাল সর্বোচ্চ দুইটা ইলেকট্রন নিতে পারে তো এগুলোর ক্ষেত্রে বহি স্তরে ইলেকট্রন পাওয়া যেতে পারে এন এস ওয়ান এখানে এন দিয়ে কোয়ান্টাম নাম্বারকে বোঝানো হয় বা পর্যায় সংখ্যাটাকে বোঝানো হয় সেটা হলো সর্বোচ্চ পর্যায় সংখ্যাটা কত আবার হতে পারে এন এস টু এন এস টু মানে সর্বশেষ শক্তি স্তরে এস অর্বিটারে দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারে যদি এন এস ওয়ান পাওয়া যায় বা এস অর্বিটারে যদি একটা ইলেকট্রন পাওয়া যায় তবে সেটা হলো খার ধাতু যেটা আমরা পাই গ্রুপ ওয়ানে আর যদি এস অর্বিটারে দুইটা ইলেকট্রন পাওয়া যায় তবে সেটাকে আমরা বলি মৃৎখার ধাতু আর সেটার অবস্থান হলো গ্রুপ টুয়ে আর এই এস ব্লক মৌলগুলোর মধ্যে দুটো তেজস্ক্রিয় মৌল আছে একটা হলো রেডিয়াম এবং একটা হলো ফ্রান্সিয়াম ফ্রান্সিয়াম হলো একটা তরল ধাতু আর যেহেতু এস ব্লক মৌলগুলোর ক্ষেত্রে লাস্টে ইলেকট্রন থাকে একটা বা দুইট তাই এগুলোর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে অষ্টক তত্ত্ব মেনে চলা সহজ হয় তাই এদেরকে বলা হয় তরিত ধনাতক মৌল এবং এরা সহজেই অধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আয়নি যোগ গঠন করতে পারে এখন আমরা পর্যায় সারণীত এস ব্লক মৌলগুলোর অবস্থানটা দেখে নিব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো পর্যায় সারণীর গ্রুপ ওয়ান এটা হলো পর্যায় সারণীর গ্রুপ ওয়ান হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাসিয়াম রোবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম আর গ্রুপ দুই আমরা দেখতে পাচ্ছি বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্টোনশিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম এইখানে এই সাতটা আর ছয় তেরোটা এই তেরোটা হলো এস ব্লক মৌল আর এদিকে আমরা যে হিলিয়াম দেখতে পাচ্ছি এই হিলিয়ামটা হলো এস ব্লক মৌল কারণ আমরা যদি হিলিয়ামের ইলেকট্রোবিনাস করি আর তাহলে আমরা কি পাব ওয়ান এস টু অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তি স্তরে এস এর দুটো ইলেকট্রন পাওয়া যাবে তাই হিলিয়ামও হলো একটা এস ব্লক মৌল আর আমরা এই গ্রুপ ওয়ানকে বলা হয় খার ধাতু কারণ এইখানে যেই মৌলগুলো আছে এরা পানির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই মৌলগুলোর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড গঠন করতে পারে সোডিয়ামকে যদি আমরা পানিতে দ্রহীভূত করি সোডিয়াম প্লাস এইচ টু ও তাহলে আমরা পাবো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড খার একটা পাওয়া যাবে একইভাবে এই মৌলগুলো খার গঠন করে থাকে তাই এগুলোকে বলা হয় খারীয় মৌল আর এই ক্ষেত্রে গ্রুপ টু এর ক্ষেত্রে এগুলোকে বলা হয় মৃৎখারীয় মৌল বলা হয় মৃৎখারীয় বলার কারণ হলো যে এই যে বেইলিয়াম অক্সাইড এবং ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এগুলো মাটিতে অক্স
এস ব্লক মোলে বৈশিষ্ট্য আসে না কিন্তু এমসিকিউ আকারে আসে যে এস ব্লক মোলের সংখ্যা কয়টা পি ব্লক মোলের সংখ্যা কয়টা এই সংখ্যাটা মনে রাখা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আমরা ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছি যে যদি কোনো মৌলের ইলেকট্রোমিনাস করার পর সর্বশেষ ইলেকট্রনটা এস অরবিটালে যায় তবে সেটার নাম হলো এস ব্লক মৌল সিমিলারলি কোনো একটা মৌলের ইলেকট্রোমিনাস করব ইলেকট্রোমিনাস করার পর যদি তার সর্বশেষ ইলেকট্রনটা পি অরবিটালে যায় তবে সেটার নাম হলো পি ব্লক মৌল যেমন আমরা নাইট্রোজেন নিয়ে ইলেকট্রোমিনাস করেছি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি দুইটা দুইটা চারটা লাস্টের ইলেকট্রনটা কোথায় আসছে পি অরবিটালে আসছে যেহেতু লাস্টের অরবিটালটা পি অরবিটালে আসছে তাই এই নাইট্রোজেনটাকে বলা হয় পি ব্লক মৌল অর্থাৎ কোনো মৌল ইলেকট্রোমিনাস করব সর্বশেষ ইলেকট্রনটা যদি পি অরবিটালে প্রবেশ করে তবে সেটার নাম হলো পি ব্লক মৌল আর এই পি ব্লক মৌলগুলোরকে বলা হয় অধাতুর ব্লক কারণ পি ব্লক মৌলগুলোর অধিকাংশই হলো অধাতু কিছু কিছু উপধাতু পাওয়া যায় পি ব্লক মৌলগুলোর অবস্থান হলো গ্রুপ থার্টিন থেকে গ্রুপ এইটিনের মধ্যে পি ব্লক মৌলগুলোর অবস্থান পাওয়া যাবে আমরা যদি পি ব্লক মৌলের সংখ্যা দেখতে চাই পি ব্লক মৌলের সংখ্যা হলো ছত্রিশটা এদের মধ্যে বিস্মাত পরনিয়াম এন্টিমনি এবং এবং রেডোনের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ধর্ম পাওয়া যায় আর এদের ক্ষেত্রে বহিস্তর ইলেকট্রোমিনাস হলো এন এস টু এনপি ওয়ান থেকে সিক্স এন এস টু বলতে আসলে যদি পি অরবিটাল ফিল করতে চায় তাহলে তাকে তো অবশ্যই এস অরবিটালটা ফিল করে আসতে হবে এখানে এই টু এখানে এটাকে আমরা এন এস টু বলতে পারি তো দুইটা এস অরবিটালে ইলেকট্রন ফিল করে আসার পরে পিতে ইলেকট্রন আসতে পারবে আর আমরা জানি পিতে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে ছয়টা সর্বনিম্ন একটা থাকবে এবং সর্বোচ্চ থাকবে ছয়টা তাই এদের বহিস্তর একটু মেনাস হলো এন এস টু আর এন পি ওয়ান থেকে সিক্স মানে পি অরবিটালে একটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত যদি ইলেকট্রন থাকে তবে সেটার নাম হলো পি ব্লক মৌল আর পি ব্লক মৌলগুলোর মধ্যে একমাত্র তরল অধাতু পাওয়া যায় সেটার নাম হলো ব্রোমিন ব্রোমিন হলো পি ব্লক মৌলের একমাত্র তরল অধাতু আমরা জানি অধাতু অধাতু মিলে গঠন করে সমযোজী বন্ধন তাই এই পি ব্লক মৌলের অধাতুগুলো অধিকাংশই সমযোজী যোগ্য গঠন করে যেমন পি সি এল ফাইভ এন সি এল থ্রি সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড বা এস আই সি এল ফোর এই ধরনের সমযোজী যোগ্য তারা গঠন করে থাকে এই পি ব্লক মৌলগুলোর কিছু বিশেষ বিশেষ গ্রুপে নাম রয়েছে যেমন গ্রুপ এইটিন আমরা জানি পর্যায় সারণে যে গ্রুপ এইটিন তাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস গ্রুপ সেভেনটিনকে বলা হয় হ্যালোজেন গ্রুপ হ্যালোজেন শব্দের অর্থ হলো লবণ গঠনকারী মৌল এই গ্রুপ সেভেনটিন বা হ্যালোজেন এগুলো সমুদ্রের পানির মধ্যে লবণ আকারে পাওয়া যায় তাই এগুলোকে বলা হয় হ্যালোজেন গ্রুপ বলা হয় গ্রুপ সিক্সটিন গ্রুপ সিক্সটিনের কে বলা হয় চ্যালকোজেন গ্রুপ চ্যালকোজেন শব্দটির অর্থ হলো আকরিক গঠনকারী মৌল গ্রুপ সিক্সটিন যে মৌলগুলো পাওয়া যায় সেগুলো মাটির মধ্যে খনিজের আকরিক হিসাবে পাওয়া যেতে পারে গ্রুপ ফিফটিন গ্রুপ ফিফটিনের নাম হলো নিক্টোজেন গ্রুপ তো কোন গ্রুপের কি বিশেষ নাম রয়েছে এটা আমরা জানবো এবং পি ব্লক মৌলের সংখ্যা কয়টা এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা পর্যায় সঙ্গে পি ব্লক মৌলগুলো অবস্থানটা দেখে নিই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে গ্রুপ থার্টিন থেকে গ্রুপ এইটিন এই গ্রুপ থার্টিন থেকে গ্রুপ এইটিনের মধ্যে যতগুলো মৌল আছে সবগুলোই হলো পি ব্লক মৌলের বাট এই যে হিলিয়াম এই হিলিয়ামে একটু মিনার হলো ওয়ান এস টু অর্থাৎ এর সর্বশেষ ইলেকট্রনটা এস অরবিটারে প্রবেশ করে তাই হিলিয়াম হলো এস ব্লক আর বাকি এই এগুলো হলো পি ব্লক মৌল তো এই যে গ্রুপ ফিফটিন এটাকে বলা হয় নিক্ট্রোজেন গ্রুপ গ্রুপ সিক্সটিন অক্সিজেন সালফার সেলিনিয়াম এগুলোকে বলা হয় চ্যালকোজেন গ্রুপ গ্রুপ সেভেনটিন এটাকে বলা হয় হ্যালোজেন গ্রুপ আর গ্রুপ এইটিন এদেরকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্রুপ বা নবেল গ্যাস বলা হয় আমরা জানি যে গ্রুপ এইটিনের মধ্যে অষ্টক তত্ত্ব প্রায় সবগুলো মৌলই মেনে চলছে তাই এরা খুব সহজে অন্য কোনো যৌগের সাথে অন্য কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হতে চায় না অন্য কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করতে চায় না তাই এগুলোকে বলা হয় গ্রুপ এইটিনকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা নবেল গ্যাস আমরা ইতোমধ্যে এস ব্লক মৌল পি ব্লক মৌলের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে গিয়েছি এস ব্লক পি ব্লকের পরে ডি ব্লক আসার কথা থাকলেও আমরা এখন এফ ব্লক মৌলটা শিখব কারণ ডি ব্লক মৌলটার আলোচনা বিস্তারিত তো বিস্তারিত আলোচনাটা আমরা একটু পরে করি এতে করে আমাদের ডি ব্লক মৌলটা বুঝতে সুবিধা হবে এবং প্রথমেই আমরা এফ ব্লক মৌলটা বুঝে নিই এই এফ ব্লক মৌলকে বলা হয় অন্ত অবস্থান্তর মৌল এ ব্লক মৌলের সংজ্ঞাটা কী হবে কোনো একটা মৌলের ইলেকট্রোমিনাস করবো ইলেকট্রোমিনাস করার পর তার সর্বশেষ ইলেকট্রনটা যদি এফ অরবিটালে যায় তবে তাকে আমরা বলবো এফ ব্লক মৌল যেহেতু সর্বশেষ ইলেকট্রনটা এফ ব্লকে যাবে তাই এদের 
পারমাণবিক সংখ্যাগুলো বড় হয় এবং এদের ইলেকট্রোমিনাসটাও বেশ বড় হবে তোমরা যদি ইলেকট্রোমিনাস করে দেখো দেখবে যে সর্বশেষ ইলেকট্রোনটা এফ অর্বিটালেই আসবে এদেরকে অন্ত অবস্থান্তর মৌল বলার কারণ হলো এদের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ এফ অর্বিটাল পাওয়া যায় আমরা জানি যে একটা এফ ব্লক মৌলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চোদ্দোটা ইলেকট্রন নিতে পারে যদি এর কম থাকে এক থেকে তেরোর মধ্যে থাকে তবে সেটাকে বলা হয় অসম্পূর্ণ এফ অর্বিটাল তো এই এফ ব্লক মৌলগুলোর ক্ষেত্রে ওয়ান থেকে থার্টিন পর্যন্ত এফ ব্লকে মৌল পাওয়া যায় তাই এগুলোকে বলা হয় অন্ত অবস্থান্তর মৌল এই এফ ব্লক মৌলগুলোর অধিকাংশই হলো তেজস্ক্রিয় মৌল তেজস্ক্রিয় মানে এগুলোকে আমরা প্রাকৃতিকভাবে খুব কমই পাই সাধারণত পরীক্ষাগার তৈরি করা হয় আর এগুলো পারমাণবিক চল্লিতে বোমা তৈরি করার কাজে এই ধরনের এফ ব্লক মৌলগুলো ব্যবহার করা হয় এদের অবস্থান পর্যায়ে সারণির ছয় নম্বর এবং সাত নম্বর পর্যায়ের গ্রুপ থ্রিতে আমি অবস্থানটা একটু পরেই পর্যায়ে গিয়ে দেখাবো আর এদের বহিষ্ঠ একটু বিনাশ হয় এন মাইনাস টু এফ ওয়ান থেকে ফোরটিন এন মাইনাস ওয়ান জি ওয়ান থেকে টেনে এন এস টু এন এস টু ব্যাপারটা এরকম যে এন এর মান যদি সিক্স এস টু হয় তাহলে এন এ মান যদি সিক্স হয় তাহলে এন মাইনাস ওয়ান কত হবে সিক্স মাইনাস ওয়ান মানে ফাইভ ফাইভ ডি ওয়ান থেকে টেন যদি এন এ মান সিক্স হয় তাহলে এন মাইনাস টু কত হবে অবশ্যই সিক্স মাইনাস টু মানে ফোর এফ ওয়ান থেকে ফোরটিন অর্থাৎ সর্বশেষ এস জি এবং ফিল আপ করার পর যদি সর্বশেষ ইলেকট্রনটা এফ ওর বিজালে আসে তবে সেটার নাম হলো এফ ব্লক মৌল এই এফ ব্লক মৌলগুলোকে আমরা দুটা অংশে ভাগ করতে পারি একটা হলো পর্যায় সারণির ছয় নাম্বার পর্যায়ের তিন নাম্বার গ্রুপ আর একটা হলো পর্যায় সারণির সাত নাম্বার পর্যায়ের তিন নাম্বার গ্রুপ তো পর্যায় সারণির ছয় নাম্বার পর্যায়ে তিন নাম্বার গ্রুপের মৌলগুলো হলো ল্যান্থারাইট সিরিজের মৌল এই ল্যান্থারাইট সিরিজের মৌল হলো পনেরোটা সেরিয়াম থেকে লোডিশিয়াম পর্যন্ত যে মৌলগুলো পাবো সেগুলো হলো ল্যান্থারাইট সিরিজের মৌল আর এদের সংখ্যা হলো চোদ্দোটা ল্যান্থারাইট সিরিজের একটা বিশেষ নাম আছে তার নাম হলো বিরল মৃত্তিকা মৌল এগুলোকে বলা হয় বিরল মৃত্তিকা মৌল আর পর্যায় সাত এবং গ্রুপ তিনের মৌলগুলোকে বলা হয় একটি নাইট সিরিজ সিমিলারলি একটি নাইট সিরিজের মৌল সংখ্যা হলো পনেরোটা আর এখানে প্রোটেকটেনিয়াম থেকে শুরু করে লরেন্সিয়াম পর্যন্ত যে মৌলগুলো সেগুলোকে বলা হয় একটি নাইট সিরিজের মৌল আর এই একটি নাইট সিরিজের অধিকাংশ মৌল পরীক্ষাগার তৈরি করা হয় পালনের চুরিতে ব্যবহার করা হয় কারণ এদের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ধর্মটা বিদ্যমান আছে তাই এগুলোকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় মৌল আমরা এস ব্লক পি ব্লক এবং এফ ব্লক মৌল সম্পর্কে শিখে ফেলেছি ডি ব্লক মৌলটা আমরা একটু পরেই শিখব কিন্তু তার আগে আমরা একটু রিলেটেড ব্যাপার জেনে নেব সেটা হলো যে আমাদের পরীক্ষায় প্রায় প্রায় উপধাতু বা অপধাতুর উদাহরণগুলো এসে থাকে এম সি কেউ আকারে এসে থাকে যে নিচের কোনটি উপধাতু নিচের কোনটি অপধাতু হিসাবে কাজ করে তো এই উপধাতু বা অপধাতুর সংখ্যা ঠিক কয়টা এটা নিয়ে বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকম আলোচনা আছে তবে সাধারণত উপধাতু সংখ্যাটাকে সাতটা ধরে নেওয়া হয় এই উপধাতু উদাহরণগুলো পরীক্ষাতে অনেক বেশি আসে এবং এগুলো মনে রাখতে হবে উপধাতু বলতে আসলে কি বোঝায় উপধাতু বলতে বোঝানো হয় যে সব মৌল একের সাথে ধাতু এবং অধাতুর মাঝামাঝি আচরণ করে অর্থাৎ কখন ধাতু হিসাবে আচরণ করতে পারে কখন অধাতু হিসাবে আচরণ করতে পারে এগুলোকে বলা হয় উপধাতু বা অপধাতু বলা হয় তো এই উপধাতু বা অপধাতুর উদাহরণ সাতটা মনে রাখার জন্য আমরা একটা লাইন ইউজ করতে পারি জি বি আই সে গির আসেন সাবধানে চলে বসেন জিতে জি ই জি ই মানে হলো জার্মেনিয়াম বি আই বি আই মানে কি বিসমাত শিগগিরিতে এস আই সিলিকান আসেনতে এ এস মানে আর্সেনিক সাবধান এস বি ছুঁড়ে টেলুরিয়াম আর বসেন বরণ এই সাতটা উদাহরণ আমরা অবশ্যই মনে রাখব এখন আমরা পর্যায় সারণতে এফ ব্লক মৌলগুলো অবস্থান দেখে নিব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পর্যায়ে ছয় এবং পর্যায়ে সাতের ক্ষেত্রে এই যে তিন নাম্বার গ্রুপ এই তিন নাম্বার গ্রুপটাই হলো এফ ব্লক মৌলগুলোর মধ্যে পড়বে এটা হলো পর্যায়ে ছয়ের গ্রুপ তিন যেটার বিস্তারিত রূপ হল এটা এটাকে বলা হয় ল্যান্থানের সিরিজ যেটাকে বলা হয় বিরল মৃত্তিকা মৌল এটা হলো ল্যান্থানের সিরিজ আর গ্রুপ সেভেনের যে তিন নাম্বার গ্রুপটা এটাকে বলা হয় একটি নাইট সিরিজ এই যে এই বিশাল যে সিরিজটা সেটাই হলো আমাদের একটি নাইট সিরিজ তো এই যে ল্যান্থানাইট সিরিজের প্রথম মৌলের নাম হলো ল্যান্থানাম এই ল্যান্থানামে ইলকুমিনাস করার পর আমরা দেখব যে তার সর্বশেষ ইলেকট্রনটা যাচ্ছে ডি অর্বিটারে তাই এটাকে আসলে ডি ব্লক মৌল সিমিলারলি আমরা যদি একটিনিয়াম এবং থোরিয়ামের ইলেকট্রোবিন্যাস করি তখন আমরা দেখতে পাবো যে তাদের সর্বশেষ ইলেকট্রনটা ডি অর্বিটালে যাচ্ছে এই জন্য একটিনিয়াম এবং থোরিয়াম ডি ব্লক মৌলের মধ্যেই পড়বে এগুলো এফ ব্লক মৌলের মধ্যে পড়বে না আমরা জানি ল্যান্থারের সিজে মৌল সংখ্যা হলো পনেরোটা আর একটিনের সিজে মৌল সংখ্যা হলো পনেরোটা অর্থাৎ এফ ব্লক মৌলের সংখ্যা হওয়ার কথা ছিল তিরিশটা কিন্তু
এদের সর্বশেষ ইলেকট্রনটা ডি অর্বিটে যাওয়ায় এরা হলো ডি ব্লক মৌল অর্থাৎ বাদ যাচ্ছে কয়টা বাদ যাচ্ছে তিনটা মৌল ল্যান্থানাম একটিনিয়াম এবং থোরিয়াম তাহলে মোট হওয়ার হচ্ছিল তিরিশটা তিনটা বাদ গেলে এবডক মৌলের সংখ্যা হলো সাতাশটা এই সাতাশটা মনে রাখা ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এবডক মৌলের সংখ্যা হলো সাতাশটা এর মধ্যে একনের সিরিজের যে মৌলগুলো আছে একনের সিরিজের এই মৌলগুলোর মধ্যে থোরিয়াম এবং ইউরিয়াম প্রকৃতিতে পাওয়া যায় আর বৈদ্যুতিক চল্লিতে এই থোরিয়াম এবং ইউরিয়ামের যে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া আছে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে এখান থেকে আমরা শক্তি পেতে পারি আমরা এনার্জি পেতে পারি আর এই যে নেপচোনিয়াম প্লুটোনিয়াম অ্যামেরিসিয়াম কোরিয়াম বার্কেলিয়াম ক্যালিফোর্নিয়াম এই যে মৌলগুলো আছে এই মৌলগুলো বেশ তেজস্ক্রিয় মৌল উনিশশো সালে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের পরে এই মৌলগুলোর উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল অর্থাৎ এই মৌলগুলো পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে ইউজ করা হয় অর্থাৎ এই একটিয়ার সিরিজের মৌলগুলোই প্রায় সবগুলো হলো তেজস্ক্রিয় মৌল আমরা ইতোমধ্যে এস ব্লক পি ব্লক এবং এ ব্লক মৌল সম্পর্কে শিখেছি এখন আমরা শিখব ডি ব্লক মৌল সম্পর্কে ডি ব্লক মৌল কাকে বলা হয় সেম সংজ্ঞাটাই দেওয়া যাবে যে ডি ব্লক মৌল হলো যে যেসব মৌলগুলোর ইলেকট্রোমিনাস করার পর সর্বশেষ ইলেকট্রনটা ডি ব্লকে আসে সেগুলোকে বলা হবে ডি ব্লক মৌল কপার ইলেকট্রোমিনাস করে আমরা পাবো হওয়ার কথা ছিল থ্রি নাইন ফোর এস টু কিন্তু কপারের কপারের যেহেতু অর্ধপূর্ণ অর্বিটাল পূর্ণ অর্বিটালগুলো বেশি সুস্থিত এই জন্য এখানে ফোর এস থেকে একটা জাম করবে এবং সেটা থ্রি ডিতে আসবে অর্থাৎ সর্বশেষ ইলেকট্রনটা ডি অর্বিটালে আসার কারণে কপারকে বলা হবে ডি ব্লক মৌল আর স্কেন্ডিয়াম টোয়েন্টি ওয়ান যদি আমরা একটু মিনাস করি তাহলে আমরা পাচ্ছি লাস্টে থ্রি ডি ওয়ান ফোর এস টু ফোর এস ফিল আপ করার পরে লাস্ট ইলেকট্রনটা আসছে থ্রি ডি ওয়ানে তাই এটাকে বলা হবে ডি ব্লক মৌল আর ডি ব্লক মৌলগুলো বহিষ্কার একটু মিনাস হলো এন মাইনাস ওয়ান ডি ওয়ান থেকে টেন এন এস ওয়ান থেকে টু যেখানে এন হলো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা পর্যায় সংখ্যাটা যদি আমরা কপা নিয়ে আলোচনা করি তবে সর্বশেষ শক্তি সেটা হলো ফোর ফোর এবং তার আগেটাই হলো থ্রি থ্রি ওয়ান থেকে টেন আর এই ডি ব্লক মৌলগুলো সকল মৌলগুলি হলো ধাতু এরা তাপ এবং তৈরি সুপরিবহন আমরা জানি যে ধাতু এবং ধাতুগুলো খুব সহজেই তাপ এবং তৈরি পরিবহন করতে পারে তাই এগুলো হলো তাপ এবং তৈরিতের সুপরিবাহী গ্রুপ ডি ব্লক মৌলগুলোর মধ্যে গ্রুপ ইলেভেনকে বলা হয় মূত ধাতুর গ্রুপ কারণ এই গ্রুপে পাওয়া যায় কপার সেলভার সোনা বা যেটাকে আমরা এ ইউ বলি তো এগুলো দিয়ে প্রাক হইতে সেকাল থেকে মুদ্রা তৈরি করা হয় তো এই জন্য এগুলোকে বলা হয় মুদ্রা ধাতুর বলা হয় আর ডি ব্লক মৌলের মধ্যে একমাত্র তরল ধাতু পাওয়া যাবে হাইড্রাজিরাম যেটাকে আমরা মার্কারি বলে থাকি আর ডি ব্লক মৌলগুলোকে আমরা ভাগ করা যায় থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি ভাবে ভাগ করা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে গ্রুপ থ্রি থেকে গ্রুপ টুয়েলভ যে মৌলগুলো আছে এগুলোই হলো আমাদের ডি ব্লক মৌল এই সিরিজটা যখন আমরা ইলেকট্রোমিনাস করব তখন আমরা দেখব যে তার সর্বশেষ কোনো যাচ্ছে থ্রি ডিতে এটার এই সিরিজের করলে দেখবো যে সবশেষ ইলেকট্রোনো যাচ্ছে ফোর ডিতে এখানে যাবে ফাইভ ডিতে এখানে যাবে সিক্স ডিতে এই থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি এই জন্যই বলা হয় থাকে অর্থাৎ সর্বশেষ ইলেকট্রোনো যদি সিক্স ডিতে যায় তবে সেটা হলো সিক্স ডি সিরিজ ফাইভ ডিতে গেলে সেটা হলো ফাইভ ডি সিরিজ ফোর ডিতে গেলে সেটা হলো ফোর ডি সিরিজ এবং থ্রি ডিতে গেলে সেটা হলো থ্রি ডি সিরিজ আর ডি ব্লক মৌলের সংখ্যা সাধারণত একচল্লিশটাই ধরা হয় এটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম থাকতে পারে কিন্তু সাধারণতভাবে একচল্লিশটাই ধরা হয়ে থাকে ডি ব্লক মৌলের আলোচনা শেষে আমরা ডি ব্লক মৌলগুলোর মধ্যে কিছু বিশেষ মৌল সম্পর্কে আলোচনা করব আর এই বিশেষ মৌলগুলো বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রদর্শন করে থাকে আর এই বিশেষ মৌলগুলোর নাম হলো অবস্থান্তর মৌল বলা হয় আর এই অবস্থান্তর মৌলগুলো অবশ্যই ডি ব্লকের মধ্যে হইতে হবে অর্থাৎ ডি ব্লক মৌলগুলোর মধ্যে কিছু কিছু মৌল বিশেষ কিছু ধর্ম প্রদর্শন করে থাকে বিশেষ ইলেকট্রোমিনাসের কারণে এই জন্য এগুলোকে বলা হয় অবস্থান্তর মৌল অর্থাৎ অবস্থান্তর মৌলগুলো অবশ্যই ডি ব্লকের মধ্যে হইতে হবে কিন্তু ডি ব্লকের সবগুলো মৌলই অবস্থান্তর মৌলের ধর্ম ইলেকট্রোমিনাস প্রদর্শন করে না তাই ডি ব্লকের সবগুলো ইলেক সবগুলো মৌল অবস্থান্তর মৌল না অবস্থান্তর মৌল হতে গেলে ডি ব্লক মৌলগুলোর সুস্থিত আয়নে ইলেকট্রোমিনাস থাকতে হবে ডি ওয়ান থেকে ডি নাইন আমি আবার বলছি সুস্থিত আয়নে হতে হবে মৌলটাতে না ওই মৌলের সুস্থিত আয়নে ইলেকট্রোমিনাস থাকতে হবে ডি ওয়ান থেকে ডি নাইন অর্থাৎ আমরা জানি যে ডি অর্বিটাল দশটা ইলেকট্রন নিতে পারে সর্বোচ্চ পরিমাণে তো সেই ডি টেন হওয়া যাবে না অর্থাৎ পরিপূর্ণ ডি অর্বিটাল থাকা যাবে না এবং ডি অর্বিটাল ফাঁকাও থাকা যাবে না ডি অর্বিটাল যদি ফাঁকা থাকে তাও সেটা ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়ে অবস্থান মৌলের মধ্যে পড়বে না অবশ্যই ডি অর্বিটাল যদি অপূর্ণ থাকে তাহলে স
एफि टू प्लस ए एफि थ्री प्लस एटी फेरासायन एट फेरिकायन तो फेरासायन एक बिना कर सर्वशेष कत पासी थ्री डी सिक्स आयरन दुटा चले गए एफि टू प्लस तो ये अवश्य फोर एस टू थे फोर एस टू थे इलेक्ट्रन विदाय निले से फोर एस जिरो और एखे थी डी सिक्स अर्थात डि ओरबिटल इलेक्ट्रन थक छा कि अवसान मौल होते गुस्थित आयन इलेक्ट्रन होते डि ओन नाइन आयरण सुस्थित एक आयन हलो आयन टू प्लस एफि टू प्लस एफि टू प्लस इलेक्ट्रन पाँच छाटा जो अवश्य एक थे नाइन मध्य सूतरा एफि टू प्लस एक अवसर मूल्य मध्य पड़े जो एफि थ्री प्लस नहीं क्या करी से क्षेत्र में पा थ्री डी फाइव थ्री डी फाइव एक क्षेत्र में फाइव अवश्य डि ओन डि नाइन मध्य ही आए सूतरा आयरन हलो एक अवस्थान मूल्य कारण तरह सुस्थित आयन एक मिनट पाँच पाँचा छाटा जो एक थे नाइन मध्य एखे डि टेन नाइन डि जिरो नई सूतरा एखे आयरन हलो एक अवस्थान मूल आप जो जिंक के एक मिनस करी जिंक थार्टी जिंक थार्टी एक मिनस कर पाँच वन एस टू टू एस टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन फोर एस टू अर्थात जिंक के सर्वशेष एक आज दुईटा और जिंक के सुस्थित आयन हलो जिंक टू प्लस जिंक टू प्लस को कौन है जो जिंक के दूटन बेर हो जाए दूटन बेर हो जाए फोर एस टू थे बेर हो जाए फोर एस जिरो हो जाए एक क्षेत्र में डी ते सर्वशेष इलेक्ट्रन कयटा मोट इलेक्ट्रन कयटार दस टा क्योंकि अवसान मौल होते गस टा इलेक्ट्रन थका जाए अर्थात डि ओरबिटल सम्पूर्ण हुआ जाए जिंक अवसान मौल नय आयरन अवसान मौल हम ए कारण जिंक अवसान मौल होना एन तुम्हारे एक कोश्चिन स्कैंडियम जार इलेक्ट्रन संख्या हल टोटी वन मौलटी अवस्था मूल होते कि तुम्हारा स्कैंडियम सुस्थित आयन हलो स्कैंडियम थ्री प्लस तरह एक मिनस कर पर तुम्हारा ये निजेटाई जानते बीएस लार्निंग एडेमी चिटल प्रोग्राम आज के पर्यत ही थको सबा के साथ धन्यवाद